বাচ্চারা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হলো তরল পদার্থে কোনো একটা বস্তু ছেড়ে দিলে যদি বস্তুটার ঘনত্ব তরলের ঘনত্ব যে কম হয় তাহলে কিছুটা ডুবে কিছুটা বেশি থাকবে অর্থাৎ তরলে বাসমান কোনো বস্তুর নিমজ্জিত অংশটা কতটুকু নিমজ্জিত থাকবে পানির নিচে ডুবে থাকবে সেটা যদি তরলটা পানি হয় তাহলে পানির নিচে কতটুকু ডুবে থাকবে তাহলে এখানে দেখো আমাদের তরলের ঘনত্ব র এল দ্বারা প্রকাশ করলাম আর বস্তুর ঘনত্ব র ও দ্বারা প্রকাশ করলাম অবজেক্ট আর লিকুইডের নাম অনুসারে সমস্ত বস্তুর আয়তনটা ভি নট আর বস্তুর যতটুকু নিমজ্জিত অংশ আছে এই যে এইটুকু এই যে অংশটা যতটুকু পানির নিচে আছে যদি এটা পানি হয় লিকুইডটা তাহলে এই নিমজ্জিত অংশের আয়তন আর এই এই বস্তুটা নিমজ্জিত হওয়ার ফলেই কিন্তু কিছু তরল সে অপসারিত ডিসপ্লেস করে ফেলবে ওই অপসারিত তরলের আয়তন এটুকু এখন আমরা চাচ্ছি যে বস্তুটা যে যতটুকু ডুবে আছে অর্থাৎ এখানে আমি চিহ্ন দিচ্ছি যে বস্তুটা বেশি আছে এক্স পরিমাণ ডুবন্ত আছে ওয়াই পরিমাণ সমস্ত বস্তুটার উচ্চতা এইচ বস্তুটা একটা ঘনক আকৃতির বস্তু আয়তাকার ঘনক মনে করো তাহলে এই যে সমস্ত বস্তুটার আয়তনকে কী লেখা যাবে সমস্ত বস্তুর আয়তন কি দেখা যাবে ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা এটা লেখা যাবে আবার দেখুন যতটুকু আয়তনের অংশটা ডুবে আছে সেটার আয়তন কি পাওয়া যাবে ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা এই ক্ষেত্রে উচ্চতাটা হলো ওয়াই যতটুকু ডুবে আছে ঠিক অতটুকু অংশে সমস্ত অংশের নয় তাহলে এই পেয়ে গেলাম এই জিনিসটা আমরা আকিমিডিটির সূত্রে জানি যতটুকু তরল অপসারিত করে কোনো একটা বস্তু আর এই বস্তুটার হারানো ওজনের সমান হয় এটা আমরা জানি কোনো একটা বস্তু তরলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করলে এই বস্তুটা কিছু ওজন হারায় যতটুকু ওজন হারায় ঠিক অপসারিত তরলের ওজনও তত হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে বস্তুটা যখন তুমি ছেড়ে দেবা তরলে হ্যাঁ আমরা সহজে পূজার জন্য মনে করো যে তা আমরা পানিতেই ছেড়ে দিলাম তো যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটার সমস্ত ওজন না হারাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তু নিচের দিকে যেতে থাকবে তুমি ধরে নাও বস্তুটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে ওজন হারাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে ওজন হারাচ্ছে যেহেতু এতটুকু নিমজ্জিত হয়ে বস্তুটা থেমে গেছে আর নিচের দিকে গেল না তাহলে বোঝা গেল বস্তুটা কিন্তু সমস্ত ওজন হারিয়ে ফেলেছে তাহলে এখানে বস্তুটার ওজন যত ঠিক হারানো ওজন তত তা আমরা জানি যে অপসারিত তরলের ওজন হ্যাঁ বস্তুটার সমস্ত ওজনে সমান হয়ে যাবে কারণ সমস্ত ওজনটা হারিয়ে ফেলে তাহলে বস্তুটার ওজন বস্তুর ওজন সমান সমান অপসারিত তরলের ওজন তাহলে বস্তুর ভরকে যদি আমি এম ও দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ওজনকে এম জি তাহলে অপসারিত তরলকে যদি আমি এম এল দ্বারা প্রকাশ করি যতটুকু অপসারিত ধরেছে পল তাহলে এরকম বলবো এই যে কথাটা যেমন আমি বললাম বস্তুর ভর আমি লিখি এম নট আর বললাম অপসারিত তরলের ভর অপসারিত তরলের ভর আমি বললাম এম এল তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা উভয় পাশে জি এম নট ইকালস টু এম এল পেয়ে গেলাম এখন আসলে কথাটা কি বস্তুটার সমস্ত ভর যত ঠিক ততটুকু ভরের তরল কেসে অপসারিত করেছে এই ক্ষেত্রে এই চিত্র অনুসারে এখন দেখো আমরা যে ঘনত্বের সংজ্ঞা যাব আমরা যদি বলি ঘনত্ব একক আয়তনের ভর তো ঘনত্ব যদি বলি র র ইকালস টু এম বাই ভি এটা আমরা জানি তাহলে বস্তুর ঘনত্বের ক্ষেত্রে র ও দিলাম অবজেক্ট অবজেক্ট এটা হলো বস্তুর ঘনত্ব তাহলে বস্তুর ঘনত্বকে এভাবে পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমি যদি লিখি এম ও তাহলে র ও ভি ও আবার দেখো আবার যদি বলি তরলের ঘনত্ব তরলের ঘনত্বকে বললাম 
র এল তাইলে আমরা পাব এইটুকু কিন্তু যতটুকু তরল অপসারিত হচ্ছে সেই তরলের তাহলে র ইকুয়ালস টু এম বাই বি তাইলে এম এল বাই বি এল অপসারিত অংশের যতটুকু আয়তন অপসারিত অংশের এখানে আমরা বলছি বস্তুর নিমজ্জিত অংশের আয়তন বস্তুর যতটুকু অংশ নিমজ্জিত হয়েছে ঠিক ততটুকু আয়তনের পানি কিন্তু সে অপসারিত করেছে তাহলে এখানে হবে এটা ডি বি ডি আমি প্রকাশ করেছি কারণ কি বস্তুটা যখন নিমজ্জিত হয়েছে বস্তুর যতটুকু আয়তন পানির নিচে আছে ঠিক ততটুকু জায়গায় কিন্তু বস্তুটা দখল করেছে আর ততটুকু আয়তনের তরলই কিন্তু সে সরাই দেবে ডিসপ্লেস করে দেবে অপসারিত করে দেবে তাহলে এখান থেকে আমরা এম এল কে লিখতে পারি র এল আর ভি ডি কে লিখতে পারি এরকম এবার দেখো এই মানগুলোই যদি আমি এক নং সমীকরণে বসাই দিই এম ও আর এম এল এর মান এক নং সমীকরণে বসাই দিই এরকম কিছু পাবো যে এক নং থেকে পাই এই মানগুলো এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এম ও এর জায়গায় র ও ভি ও র ও ভি ও দিলাম আর এম এল এর জায়গায় র এল ভি এল এবার দেখো এখানে একটু সরল করবো আমরা যদি এরকম লিখি যে র ও বাই র এল ইকুয়ালস টু ভি ডি বাই ভি ও এরকমভাবে বলতে পারি এখন দেখো আমি চাচ্ছি আয়তনকে বি ডি কে এ ওয়াই এবং বি ইউ কে এ এইস লিখি তাহলে তো হয় তাহলে এখানে লিখে দিলাম বি ডি এর জায়গায় এ ওয়াই আর বি ওর জায়গায় দিলাম এ এইচ এখন দেখো আমাদের কি আসলো ওয়াই বাই এইচ আমি কিন্তু এখান থেকে বলতে পারবো কত বস্তুটা ডুবে থাকতে র বাই র এল এটা তাহলে এখান থেকে আমি ওয়ায়ের মানটা চাচ্ছি তাহলে দেখো আমরা এরকম লিখলাম একটু ডান পাশে লিখি তাহলে র ও বাই র এল ইন্টু এইচ ইকুয়ালস টু ওয়াই তাহলে এখান থেকে ফাইনালি আমরা পেয়ে গেলাম কতটুকু অংশ সে ডুবে থাকবে র ও বাই র এল ইন্টু এইচ এইচ এ অর্থাৎ কতটুকু উচ্চতার কতটুকু অংশ ডুবে থাকবে এটা তাহলে এখান থেকে আমরা যদি বলি যে এই সমীকরণটা থেকে এখান থেকে এখান থেকে র ও বাই র এল এটা পেয়ে যেমন ডুবন্ত অংশটা পেয়ে গেলাম হ্যাঁ ডুবন্ত অংশটা আদি আয়তনের কত অংশ পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এই সমীকরণ দিয়ে ঠিক কতটুকু গভীরতা পর্যন্ত সে অর্থাৎ বস্তুটা কতটুকু অংশ নিমজ্জিত আছে সেটাই ওয়ায়ের মান দিয়ে বের করতে পারছি আর এখানে যদি আমি কথাটা লিখি যে তাহলে পেলাম আমরা ডুবন্ত অংশ ডুবন্ত অংশ যদি ভগ্নাংশটা চাচ্ছি তাহলে এখান থেকেই পাচ্ছি দেখো আয়তনের অনুপাত দ্বারাই তাহলে র ও বাই র এল অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্বকে তরের ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করলেই আমরা অংশটা পেয়ে যাবো কত অংশ ডুবে থাকবে যদি এমন হয় তরলের ঘনত্বের যে বস্তুর ঘনত্ব তিন বাগের এক তাহলে তিন বাগের এক অংশ ডুবে থাকবে আর দুই অংশ বেশে থাকবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ